RP Notícia, apoio cultural Cinépolis, você nunca viu cinema assim? Promoção Cerezer, saiba mais em promoçãocerezer.com.br Hoje é quarta-feira, dia 23 de dezembro, começa agora o RP Notícia e nesta edição você vai ver. Os cuidados na hora de pegar a estrada, veja quais os itens do seu veículo que devem ser vistoriados. Você vai ver também que Procon de Jundiaí realiza pesquisa para a ceia de Natal e diferença de preço de alguns produtos passa dos 100%. Vereadores de Jundiaí realizam a última sessão do ano antes do recesso. Atividades serão retomadas a poder legislativo apenas em fevereiro do ano que vem. Esse muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. Uma prática que pode salvar vidas, mas que nem todos fazem. A revisão de itens básicos nos veículos para quem vai viajar. Uma simples passada no mecânico pode sim evitar sérios problemas nas estradas. As estradas já começam a registrar aumento no movimento nesta época de final de ano. Mas antes de viajar, é preciso revisar alguns itens do veículo. São, em média, 50 itens variando pouca coisa de carro para carro, mas os principais não mudam de um veículo ou de uma marca para outra. Ou seja, freios, direção, suspensão, rodas e pneus, né? sistema elétrico, sistema de iluminação, amortecedores, motor, filtros, né? enfim, é, todo o funcionamento do veículo tá? tem que estar de acordo com aquilo que o fabricante determina. Os clientes já estão acostumados com esta rotina antes de viajar e acreditam que assim o passeio fica mais seguro. Ah, eu acho muito importante por causa do você ter uma segurança na estrada, né? Hoje em dia, né, você tem N fatores na estrada, né, e você tem que estar com equipamento que você está totalmente confiável. A gente vê muito problema de acidentes e em muitos casos é por problema de manutenção, falta de manutenção, né? Então é uma coisa que a gente preocupa bastante, eu como viajo também bastante, Sempre procuro é, manter o carro bem revisado, né, com tudo em dia, para não ter problema. Né? De acordo com a coordenadora de tráfego da concessionária que administra as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, as ocorrências com veículos que apresentam problemas por falta de atenção dos motoristas se tornam comuns neste período. Hoje o nosso número de atendimento para socorro mecânico, a gente tem em primeiro lugar o tipo de pane mecânica, seguido por pneu furado e posteriormente pane seca, que é a falta de combustível. Então nossa orientação aos motoristas, aos usuários do sistema Anguera Bandeirantes, é que, para que revise sempre o veículo, é, revise a água do radiador, a, a situação dos pneus e o, a palheta né, do limpador de para-brisa. Então é muito importante essa verificação, essa checagem de alguns itens de segurança do veículo antes de pegar a estrada. E se o carro parar, ainda há outros cuidados que devem ser tomados até chegar o socorro. Não pare no acostamento e procure um serviço, um posto de serviço mais próximo. Mas se não tiver condições, ele pode parar no acostamento, entrar em contato com o nosso 0800 ou a cada um quilômetro nós temos o telefone de emergência que ele fala diretamente com a nossa central. Procure um local seguro e aguarde nosso atendimento no local. A concessionária que administra o sistema em Anguera Bandeirantes espera um movimento de Quase 800 mil veículos entre chegada e saída da capital neste feriado de Natal. Hoje até as 8 horas da noite. Amanhã, dia 24, das 9 da manhã até as 2 da tarde. E no domingo, dia 27, no retorno, das 4 da tarde até as 9 horas da noite. E ontem foi a última sessão do ano para os vereadores de Jundiaí, antes do recesso. Veja como foi. Na última sessão da Câmara, uma notícia triste, a morte do diretor administrativo da casa, Jorge Haddad. Natural da cidade de Olímpia, interior de São Paulo, mudou-se para Jundiaí ainda jovem e aqui tornou-se vereador por três vezes. Desde 2003, estava no cargo de diretor administrativo da Câmara e atualmente lutava contra um câncer. 
O último dia de trabalho dos vereadores também ficou marcado por casa cheia, reivindicações de categorias profissionais e manifestações populares sobre o governo federal. O ano na política foi avaliado pelos vereadores. Um ano atípico, né? Um ano assim, muito, muitos rumores na política, muita coisa errada na política, né? Então, um ano que é para a gente esquecer na política, né? na verdade é isso. O, a, o cenário é, no, no Brasil, um cenário péssimo, né? um cenário muito ruim. E aqui na Câmara teve a, os debates, teve a, 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 as, os debates entre os vereadores, né? população participativa, mas é, tão, estamos terminando o ano, o ano positivamente. A noite foi de pauta extensa e sessão extraordinária. Entre os projetos votados, o emprega mais Jundiaí, que atrairá mais empresas para a cidade e a aprovação de contas municipais da administração de 2012 e 2013, que foram votadas rapidamente. Para os vereadores, o ano se encerra com um saldo positivo de muito trabalho. Foi um ano bastante produtivo, acho que um ano também que começou a ficar mais evidente divergências aqui dentro, de opinião, de posição política, de ideologia, que eu acho que isso também é bastante saudável para o, para o Legislativo. Analisando muitos projetos, recebendo muita gente, dialogando com a sociedade também, a Tribuna Livre foi bastante efervescente, então foi um ano produtivo na Câmara Municipal, né? diversos projetos da Prefeitura também foram aprovados, houve discussão em diversos temas que passam pelo interesse da população. Um ritmo bem forte, prova disso a sessão de hoje, projetos importantes para o desenvolvimento da cidade. Né? Infelizmente a gente está conseguindo aí fazer uma maioria para aprovar e colaborar cada vez mais para que Jundiaí continue crescendo, continue desenvolvendo e ficando cada vez melhor para os cidadãos. Bom, os vereadores de Jundiaí entraram em recesso e retornam aos trabalhos apenas no início do mês de fevereiro. Nós vamos para um rápido intervalo e a seguir, aqui no RP Notícia, a gente vai mostrar para você as condições climáticas e também tem uma entrevista de bancada com o coordenador do PROCON, que vai falar sobre os cuidados que devemos ter nesta época do ano com as compras de Natal. Continue com a gente, é um instante só. A Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS de Jundiaí, em parceria com a iniciativa privada, vai lançar um empreendimento residencial na região do Jardim Tulipas. As inscrições para quem deseja morar em uma das 95 unidades habitacionais serão abertas de 1 a 10 de janeiro. Os interessados devem residir em Jundiaí e se cadastrar no Sistema Municipal de Informações Habitacionais da FUMAS. Quem já tem o cadastro deve, a partir do dia 1 acessar o sistema para assinalar a opção para concorrer ao sorteio, marcado para o dia 17 no Complexo Esportivo Dr. Nicolino de Luca, o Bolão. Os apartamentos têm o um valor de R$ 149 mil. Para adquirir o imóvel é necessário que o interessado não possua restrições cadastrais perante órgãos de crédito e receita federal. O site é o fumas.sp.gov.br. Quem não tem computador em casa pode procurar os pontos do acesso a Jundiaí. Na Biblioteca Professor Nelson Fute, no CRAS Novo Horizonte, CRAS São Camilo, no Centro de Referência do Idoso Criju, no Passo Municipal Parque Tulipas e terminais Secap, Central, Colônia, Eloy Chaves, Vila Ares e Vila Rami. Agora a gente fala da previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região. A instabilidade permanece e pode chover à tarde e também à noite. Veja os detalhes. Esta quinta-feira, véspera de Natal, será de sol entre nuvens na cidade de Jundiaí. Mas à tarde há o um aumento da nebulosidade e pode chover forte. Faz calor, 34 é a máxima prevista, a mínima é de 21. Em Valinhos, a situação é semelhante, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas oscilam entre 22 e 35 graus. Em Francisco Morato, a mínima é de 19 de madrugada e a máxima à tarde de 32 graus. Também há formação de nuvens carregadas, com previsão de pancadas de chuva. Em São Paulo, a quinta-feira, véspera de Natal, amanhece com muitas nuvens. À tarde, há o aumento da nebulosidade, com previsão de chuva forte. Apesar disso, faz calor, a máxima é de 33 graus e a mínima de 22. O Natal está chegando e muita gente já foi às compras. Outras ainda vão às ruas nas últimas horas para tentar satisfazer o desejo dos amigos, familiares. 
Mas antes de mais nada, é sempre bom tomar muito cuidado com os detalhes, como por exemplo, o preço, a data da entrega e o estado do produto. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no RP Notícia o coordenador do PROCON de Várzea Paulista, o Alcides Vendemiati Júnior, o Júnior. Boa noite, muito obrigado, Júnior, pela sua presença. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bom, Júnior, agora é que começa a correria, né? E, portanto, quais são as dicas mais importantes para aquelas pessoas que ainda não conseguiram fazer as compras? Quais são os detalhes que essa pessoa deve prestar atenção? Perfeitamente. Consultar, antes de tudo, o preço desse produto. Nós temos promoções relâmpagos que, na verdade, não são. E aí, trazem aquela maquiagem de desconto de 50%, 60% e que, na verdade, não existe. Consultar antes, verificar o preço, verificar algumas condições, por exemplo, voltagem do produto. Outra situação muito importante é quando você é, vai presentear uma criança, é faixa etária do produto, se tem os selos do Imetro, selos de recomendações técnicas, avaliar toda vez que compra também o um produto, o é, manual, o termo de garantia. Lá você vai ter as especificações corretas, onde levar esse produto para assistência técnica. É lógico, ninguém compra para levar um produto para assistência técnica, não é verdade? Mas é, o consumidor tem essa possibilidade de verificar e de repente o produto é mais barato, mas não tem assistência técnica em nossa região. Então é importante esses detalhes. O consumidor ele, é, tem que pesquisar, avaliar a condição, de repente parcelado, ele tem uma condição favorável, mas também, às vezes, não. Verificar todas essas questões. Né? Bom, e o produto, principalmente os eletrônicos, eles têm que ser testados na loja. Isso é uma lei né, que é obrigação do lojista em abrir o produto, testar o produto antes que o consumidor leve esse produto para casa. E caso o teste ali tenha algum defeito não funcione, imediatamente ele pode ser trocado, do que o consumidor tem que levar para casa e testar. Isso não é só eletrônico, né? Então, bonecas, carrinhos, é, todos, e, todos os produtos ele pode estar testando é, ali na loja. Bom, uh, vamos lá. Aí o produto... Porque assim, na loja física, se o produto não apresentar defeito, ela também não é obrigada a fazer essa troca. Só se houver algum defeito do produto. É, no caso, quando houver algum defeito, a loja vai recolher esse produto, encaminhar para assistência técnica ou o consumidor encaminha para assistência técnica. Não sendo solucionado o problema no, em 30 dias, o consumidor pode exigir a troca ou o dinheiro de volta devidamente corrigido. É assim, de forma genérica, que funciona. Agora, se você comprou por um site, o consumidor recebeu o produto, esse produto está com algum problema, ele pode cancelar a compra no prazo de sete dias. Né? Ou então enviar para a assistência técnica, enviar para a loja, para que a loja proceda o reparo e solucione o problema. Bom, uh, Júnior, muita gente, obviamente, que faz a sua compra pela internet e se no próprio portal, no site, estava dizendo a data que uh, o cliente receberia aquele produto, a gente já está muito perto do Natal e o produto não chegou. Como é que faz aí com, com o cliente, hein? As empresas têm que ter responsabilidade para o consumidor e principalmente respeito. Nesse caso em que é uma época muito de Natal, em que as pessoas recebem e dão um presente, de repente para uma criança ou para qualquer pessoa que seja, é importante que seja entregue. Se não for entregue na data correta, o consumidor pode até ingressar com uma ação de danos morais, uma, re, uma reparação do dano causado, pode procurar o PROCON mais próximo da sua casa, registrar uma reclamação para ter solucionado o seu problema e pode exigir sim uma reparação. Bom, para a gente finalizar, portanto, ainda a melhor dica é pesquisar e com cautela. Pesquisar com cautela para não entrar o ano que vem já com despesas além do que nós podemos gastar, com um orçamento familiar equilibrado e, de repente, o melhor presente é aquele que dá com o coração. Nem é tanto o valor, mas com o coração estando do lado de pessoas que a gente ama.
Tá bom. Júnior, obrigado muito pelos esclarecimentos. Um ótimo Natal para você e para a sua equipe. Opa, eu agradeço. Feliz Natal a todos também. Okay. Obrigado, boa noite. E a seguir aqui no RP Notícia, você vê que o Procon de Jundiaí faz pesquisa e divulga a lista de variação de preço de produtos para a composição da ceia de Natal. Continue com a gente, até já! Já estamos de volta e por conta do feriado de Natal, as repartições públicas terão horário de funcionamento diferenciado. Veja agora o que abre e fecha na cidade de Jundiaí. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, as instituições financeiras funcionam das 9 às 11 da manhã desse dia 24. No dia 25 não há atendimento. Já o Poupa Tempo de Jundiaí não funciona nos dias 24, 25 e 26. Em Jundiaí, o Passo Municipal fecha de amanhã até dia 27. Reabre no dia 28 a partir das 8 horas. Na área da saúde, as unidades básicas de saúde e unidades de estratégia de saúde da família estarão fechadas desta quinta até domingo e reabrem no dia 28. O atendimento será normal nas unidades de pronto atendimento da Ponte São João, Vila Hortolândia e do Retiro, que funcionam das 7 da manhã até as 7 horas da noite. O PA Central funciona 24 horas, assim como os hospitais São Vicente e Universitário. Os museus Solar do Barão, Ferroviário e Pinacoteca estarão fechados de 24 a 28. O Teatro Politeama só reabre na segunda quinzena de fevereiro do ano que vem. A Biblioteca Nelson Futi estará fechada de 24 a 27. Os parques municipais estarão fechados na quinta e na sexta. Os centros esportivos ficam fechados quinta e sexta, mas funcionam no sábado e também no domingo, das 7 da manhã até as 6 horas, exceto o Bolão, que funciona das 6 da manhã às 6 da tarde, e o Sororoca, que é das 7 da manhã até as 8 horas da noite. As feiras livres não funcionarão no dia 25 e o varejão noturno da Vila Ares também não funciona amanhã. A coleta de lixo será normal amanhã. O serviço será interrompido no dia 25 de dezembro. Em Campo Limpo Paulista, as emergências e urgências serão atendidas no Hospital de Clínicas, em Várzea Paulista, no Hospital da Cidade, e em Itupeva, no Hospital Nossa Senhora Aparecida. Agora a gente mostra para você uma dica importante na hora de montar a ceia de Natal. O Procon de Jundiaí fez uma pesquisa e disponibilizou no próprio portal com preços e variações dos produtos encontrados em supermercados diferentes da cidade. Os mercados ainda estão movimentados com clientes escolhendo os últimos itens para a ceia. Há algumas promoções e escolher os melhores preços é importante. Mas antes mesmo de chegar ao mercado, é possível consultar quais os locais onde há melhores ofertas. O Procon de Jundiaí realizou pesquisa para ajudar os consumidores na hora das últimas compras. Entre todas as pesquisas que o Procon de Jundiaí faz, mais uma vez, ratifica todas as nossas orientações de que o consumidor deve pesquisar, seja pela precificação, qualidade e nível de abastecimento das lojas que a gente acaba indicando também na pesquisa. No item carnes congeladas, a pesquisa apontou diferenças de até 66% nos preços do frango defumado praticados em cada mercado. Os panetones tiveram variação de 83%. Nas farofas prontas, a diferença foi de 96%. De acordo com o coordenador do PROCON, o que mais chamou a atenção foi a variação da ameixa seca. Nós identificamos uma diferença de até 130% em um produto pesquisado entre os 108 em oito estabelecimentos da cidade. O coordenador do PROCON orienta que não basta apenas olhar em qual mercado há melhores ofertas. É preciso analisar alguns pontos antes de comprar. Primeiramente, fazer uma lista de produtos necessários para que o consumidor evite comprar por impulso e também verificar a questão do nível de abastecimento, já que a nossa pesquisa aponta é, essa questão na, do nível de abastecimento dos produtos. Além disso, olhar a data de validade dos produtos, que é muito importante com a segurança alimentar, olhar o CIF, que é o selo de identificação, de, de segurança, além dos preços que compõem da gôndola e passado pelo caixa. 
E para saber mais sobre esta lista, o site do PROCON é o www.procon.sp.gov.br. Mas o consumidor também pode fazer a pesquisa física e até mesmo nos sites de busca. Nós ficamos por aqui, mais informações você acompanha na nossa programação e também no nosso portal rpnoticia.com. Obrigado pela sua audiência, pela companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.